，在澳门两天，终于看到有一只狗狗了。我感觉澳门很少有养狗狗的，因为他们这里路太窄了，可能地小遛狗狗也不方便。我们现在去这个吃午饭，吃了午饭就退房了，酒店，退了房就回去了，回家了，回深圳，回大雅湾了。像澳门这种茶餐厅特别多呀。价格也还好，都不贵，行不贵，都四五十。我觉得比香港的便宜点。啊，我们昨天吃那个泰国的那个便宜，七十多。啊、哦，我们昨天吃的那个是越南粉。啊、哦，越南粉六七十，这个才四五十。这个是咖喱牛腩饭、嗯，它这里的咖喱特别出名、嗯，所以你一定要试一试啊。所以我要吃一种咖喱，<笑>就是鸡扒粉。我这个是墨鱼扒炒面。我还没吃过面，所以要吃一下今天。这一份也是四五十，都不贵。女儿，这个是鸡翅螺蛳粉，它这个螺蛳粉是这个粉像螺蛳一样，并不是我们那边的螺蛳粉啊。开吃，吃了赶紧退房，走人喽。现在登船喽，去喽，一个小时就到了。这个是港珠澳大桥，你看多长啊，一望无际。这桩要打多深啊？好难啊！嗯，好雄伟啊！现在已经到了深圳的这个蛇口码头了，我和女儿现在要那个坐地铁回那个大雅湾，坐到沙田站，大概就是一个半小时。我姐他们搭的士回去了，他们离得比较近。好多座位。三个小宝贝儿，哎呦哎呦哎呦，哎呦小乖乖哟，哎呦哎呦，老爸还给你们穿着衣服的啊，哦，哎呦外面好潮湿啊，宝贝，乖乖回来喽，你还开着暖气啊，太潮湿了是吧？回南天，回南天，哎呦。地稍微有点湿，回蓝天，哎呦，三个好兴奋的，开心啊，开心！你看老爸把这个电暖气打开啊，打开这样子家里面就会没那么潮湿，要不太潮湿了。回蓝天，哎呀，小心人。现在我来分享一下我们这两天在澳门玩的这个行程和攻略哦。那个，我们是从那个蛇口的码头坐船，直接到的这个澳门半岛。我们住的话，就是住在澳门半岛，是属于老城区的一个皇都酒店。这个酒店呢，我感觉性价比还蛮高的。我们订的是这个四百多一间。它那个酒店开房的话，一般是下午三点钟。那我们是这个中午一点多钟到的话，那酒店还不能开房，我们就先把行李寄存在酒店。然后就在酒店附近吃一些比较特色的小吃，像这个咖喱粉啊，在那边还是比较出名。嗯、呃，我们吃了也觉得味道非常好吃，大家可以去试一试啊，当地特色小吃。然后我们又去这个周边逛了一下老城区，老城区的话，我觉得也是呃挺适合去逛一逛、走一走，看一下当地人的这个生活和特色啊，因为这些就是到澳门是不。大的，像我们去逛的这老城区都是离酒店非常近的。我们逛逛一圈的话，就可以回到酒店，到三点钟开房了。然后这个房间的话，这个酒店是订的双床房，嗯、呃，也比较干净。
，嗯，然后也比较大，我们感觉性价比是非常高的，四百多块钱一碗，但是一定要提前预定啊，最好是提前预定的话，它的价格就会便宜一点。如果你临时订的话，可能会稍微贵一点。然后我们在酒店休息一下，休息个一两个小时，然后又去这个，就是也是老城区这里，就是酒店附近，我们住的酒店附近这里有一个那个大大三八的一个景点。就是一个牌坊啊，就是来澳门是必须要打卡的，在大三巴商业街呀、啊，还有这个牌坊这里逛一逛，打打卡。然后的话，就在他这个街上面啊，到处走一走，逛一逛，感觉还是，呃，很有特色。像澳门和香港啊，还是比较有洋味的啊、哦，就是它的建筑啊，各方面还是非常有特色的。傍晚的时候呢，我们就到这个新普京的这个酒店啊。嗯、呃，来逛一逛，它大堂呢有，呃，挺多这个赌王收藏的一些那个收藏品，嗯、呃，可以去观赏，都是免费的啊、哦。然后这个夜景啊，就是这个老城区的这一片的这个夜景，就是新普京酒店这一片啊，夜景也是非常漂亮的，嗯、呃，给人的感觉真的是纸醉金迷啊，富丽堂皇，嗯、呃，就像一个花花世界一样，嗯、呃，我觉得澳门还是很有特色。然后再在这个附近找一些就是自己想吃的这个美食，像有的人可能会选择这个海鲜餐厅吃一些比较有特色的海鲜，像我们呢就选了这种比较有特色的这种澳门本地的茶餐厅，我觉得也是很不错的哦。第二天我们就直接酒店打车到这个荡仔这边，就是新区这边这个关野街来逛一下，来吃一下小吃。因为这个关野街的小吃啊特别出名，像这个普氏蛋挞呀、啊，大家一定要试一下啊，是澳门非常出名的一个小吃。然后吃完小吃的话，我们就是步行大概十分钟啊。就到这个威尼斯人这里来逛一逛啊！这个威尼斯人呢，就是一个大型的一个酒店商圈来的。然后这个酒店商圈啊，里面嗯，就是特别的漂亮啊，有各种的这种呃欧式的这种建筑啊，还有美食城呐、啊，还有这个威尼斯这个呃大运河。像这个威尼斯水城啊，特别的漂亮，嗯，还可以去坐船。坐船的话就需要买票，嗯，而且也是一个打卡的这个拍照的圣地啊、哦，里面富丽堂皇，非常的漂亮。像这个威尼斯人里面呢，你就是逛逛吃吃的话，最起码可以走一两个小时。然后出来的话，你从里面一出来，满眼的都是这种就是欧式的这种建筑啊，让你像到了欧洲国家一样，非常就是让人感觉到震撼啊。然后我们又去了旁边的这个美高美的这个娱乐城去玩了两把。然后它这个娱乐城里面有这个免费的奶茶呀，还有哈根达斯的雪糕啊，都是免费喝、免费吃。嗯，都你去了以后不玩也可以去免费喝喝吃。然后我们又去了旁边的这个永利皇宫，这个永利皇宫的话是一个酒店来的，它门口有这个喷泉啊，音乐喷泉，特别好看，非常震撼，所以可以去看一看啊、哦。呃，然后呢，晚上的话，我们又呃在这一片看看这里的夜景，特别的美。像我们这次的行程的话，呃，总共是在澳门住了两个晚上。呃，我们是从深圳出发的，深圳到澳门住了两个晚上。呃，然后我们人均消费的话，就是算下来就是一千五人均消费，啊、呃，包括吃啊、住啊，还有这个来回的路费都包了啊、哦，大概就是一千五。我们觉得玩的也很好，吃的也很好，景色也很美，性价比还是蛮高的。呃，该玩的都玩了，该吃的也吃了，所以大家作为一个参考啊，我们这次的攻略。好了，今天就跟大家分享到这里啦，我们下期再见，拜拜。